ஹீட் வேவ் இன் இந்தியா இதுதான் இப்போ ரொம்ப ஹாட்டான டாபிக் ஏப்ரல் மாதமே ஸ்டார்ட் ஆன ஹீட் வேவ் இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாகும்னு சொல்கிறாங்க எஸ்பெஷலி நார்த் இந்தியாவில் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஃபார்ட்டி எயிட்ல இருந்து ஃபிஃப்டி டூ வரைக்கும் போகலாம் அண்ட் சவுத் இந்தியாவில் சம்வேர் பிட்வீன் தேர்ட்டி எயிட்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரிக்குள்ள இருக்கலாம் இது நார்த் இந்தியா விட கம்மியா இருந்தாலும் ஸ்டில் வி வில் ஃபீல் த ஹீட் ஆல்ரெடி மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆன ஏரியா அண்ட் உத்தரகாண்ட்ல ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த ஹீட் வேவ் தான் இது எப்படி உருவாது நார்மலா ஏப்ரல் மே மந்த்ல ஹீட் வேவ் இருக்கும் ஆனால் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மாசம் முன்னாடி அதாவது மார்ச்ல இருந்து we started feeling the heat illaya yeah, enak may march month la irundha i started feeling the heat and ipo may la romba extreme ah inno next 15 to 20 days romba romba extreme ah irukum so what is a heat wave plains la 40 degree celsius touch aichna idu heat wave nu consider pannuvanga hills la 30 degree celsius inno term la pathina 4.5 la irundha 6.4 degree celsius above average irunduchuna or 45 degree celsius more than 3 days ku moon naliki irunduchuna they consider that as a heat wave or extreme heat wave 6.4 degree above average or 47 degree mele poichuna extreme heat wave nu solluvanga april month la 45 degree celsius irundhuchu the last five years vida highest march month romba ve sooda irundhuchu the 122 varshathukku appuram irukku so it means heat wave march month la irundhu aarambichiruchu so in the heat wave epdi uruvachu in the heat wave uruvagirukku nariya kaaranangal irukke but three main factors enna na the la nina climate pattern next one the subtropical jet stream idu vandu or ridge form panni or high pressure undaagi irukku moonavathu vandu western disturbance kammi aachu adhaavadhu march month la or chinna monsoon onnu varum north india la adhu varala in the time so let's go to the first topic la nina pattern on the pacific ocean so la nina and adoda opposite el nino el nino vandu boy la nina vandu girl so idu or spanish term in the pacific ocean la uruvaagra pattern nam ulagathula irukka ella climate yum affect pannum El Nino and La Nina வந்து ஒரு டூ டு செவன் இயர்ஸ் பேட்டர்னில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு டுவெல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் லாஸ்ட் ஆகும் இது ஒரு நேச்சுரல் கிளைமேட் பேட்டர்ன் பசிபிக் ஓஷனில் உருவாகுது எல் நீனோ டைமில் சூடான காற்றும் சூடான கடல் தண்ணியும் அமெரிக்கன் சைடில் இருக்கும் ஏஷியா சைடில் கோல்ட் வாட்டர் இருக்கும் லேன் இண்டியா டைமில் ஹை ட்ரேட் வின்ஸ்னால சூடான காற்றும் சூடான தண்ணியும் ஏஷியன் சைடில் வரும் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா சைடில் கோல்ட் வாட்டர் இருக்கும் இப்போ பசிபிக் ஓஷனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பேட்டர்ன் லேன்யா பேட்டர்ன் அதனால ஏஷியன் சைடு அதாவது நம்ம கடல் சுற்றி இருக்கிற பகுதி எல்லாமே சூடாக இருக்கு இது ஒரு ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணும் இதனால என்ன பண்ணுதுன்னா ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிறதுனால ஆர்டிக் சைடில் இருந்து சூடு காற்று உள்ளே இழுக்குது அது போக பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் கல்ஃப் ஏரியாஸ் எல்லாம் சம்மர்னால அங்கிருந்து சூடு காற்று வந்துட்டு இருக்கு ஸோ பேசிக்லி ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருந்து சூடு வெஸ்டர்ன் சைடில் இருந்து சூடு ஆர்டிக்கில் இருந்து சூடு ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் விச் இஸ் கிரியேட்டிங் த ஹீட் அரவுண்ட் நார்த் இந்தியா But in the climate temperature, why is it changing? So, in that regard, the second factor is the act of the subtropical jet stream. But before going and understanding the subtropical jet stream, you know, La Nina and El Nino, you know, you know, La Nina is very simple, Asian side, that is the Australian side, there is hot air and cuddle suit, and American side, there is cold air. El Nino is opposite, there is a little cold air on our side, and the American side, there is a little cold air on our side. So, what is subtropical jet stream? If you are in the jaw, there is a little recap. This is a high wind which is on the troposphere. This is a 100 to 600 km speed. This is towards the west. Rotate. And in the jet stream, that is, the cold wind and hot wind is created. So, in the experiment, I take this ball. Let's understand how this jet stream is formed. Okay? And let's see, this is the sun. Here we are in the middle of the sun. And in this area, the equator area. Here we are in the middle of the sun. Here we are in the poles. Here we are in the middle of the sun. So, the sun is in the middle of the sun. Here we are in the middle of the sun. Here we are in the middle of the sun. So, what happens is, western side is in the middle of the sun. Here we are in the middle of the sun. It will start going up. Because you know, heat molecules are in the middle of the sun. Now what happens is, this is the same way, heat molecules are going to go up here, and then the cold winds from there and the gap are filled. So what happens is, in the western side, there is a path movement in the western side. So that is the jet stream. Now in the jet stream, there is a 100 to 600 km speed depending on how high the pressure is. And in the jet stream, it will go straight up to the jet stream. So, in the wave, it will be the part of the ridge and the part of the ridge. Now, in the ridge, it will be the part of North India. I will explain it, but it's a very simple concept. What happens is, in the summer time, there are hot winds. That's why there are very hot winds. There are cold winds. That's why there are very hot winds. So, the jet stream is the part of the ridge. The part of the ridge, கீழே இருக்கிற ஹாட் வெண்ட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆக முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் தான் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு இங்கே இருக்கிற ஹீட் அப்படியே இருக்கும் அதுதான் இப்போ நார்த் இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்கு நான் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந
நம்ம நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் விட ரொம்ப மேலே இருக்கிறனால இங்கே இருக்கிற மூமெண்ட் ரொம்ப கம்மி அண்ட் இது வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு மேலே இருந்து சூடு காற்று கீழே அனுப்புது அண்ட் மேலேருந்து சூடு காற்று வருது ஆல்ரெடி லானினியானால கீழே ஆல்ரெடி சூடாக இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து சூடு காற்று மேலே போகுது மேலேருந்து ஹை ப்ரெஷர்னால சூடு காற்று கீழே வருது இதெல்லாம் கலந்து எக்ஸ்ட்ரீம் சூடாகி ப்ளஸ் நிலம் சூடாகி நிலத்துலேருந்து ஈவினிங் டைமில் ஹீட் வெளியே வந்து இதை ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி ரொம்ப ஹீட் ஆகுது இது போக என்ன ஆகுனா டைரக்ட் சன்லைட் வேறு ஃபார்ம் ஆகுது இது இந்த ஹை ப்ரெஷர்னால அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு டோம் எஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே டோம் எஃபெக்ட்னா ஹை ப்ரெஷர் இஸ் புஷிங் டவுன் கீழே இருந்து ஹீட் வருது நம்மளோட பசிபிக் ஐ மீன் நம்மளோட கடல்லேருந்து ஹீட் அண்ட் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான்லேருந்து ஹீட் வேவ் டைரக்ட் சன்லைட் அது போக நிலத்துலேருந்து ஹீட்டு அது போக நம்மளோட பொல்யூஷன் ஒன் டிகிரி இன்க்ரீஸ் இன் குளோபல் வார்மிங் இது வேறு நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஹீட் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரே இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது இந்த ஹை ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேட் ஆகல ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு குளோப் மாதிரி சாரி நாட் குளோப் ஒரு டோம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி கிரியேட் ஆகுது நான் இந்த டோம்குள்ளே கிளவுட்ஸ் என்டர் ஆக முடியாது உள்ளேயும் கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் டாக்னெட் பட் ஈவென்ச்சுவலி இந்த டோம் பிரேக் ஆகும் எப்போனா இந்த கோல்டு வெயின்ஸ் இந்த ஜெட் ஸ்ப்ரிங்கை கீழே கொண்டு வரும்போது அப்படியே அடித்து அந்த டோம் உடஞ்சு தென் வி வில் பி ரிலீவ் ஃப்ரம் த ஹீட் வேவ் பட் இப்போ இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப ஹையாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் நம்ம நார்த் இந்தியா மேலே ஒரு டோம் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ரீசன் இப்போ இந்த டோம் இருக்கிறது தென் த தேர்ட் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் தேர்ட் ஃபேக்டர் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ அன் விஷுவல் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் this jet stream on the wind so you will have an idea epdi in the dome create airken okay so now let's try to understand visually if i know the screen pathinga you, know, you have the current temperature i'm using this windy.com temperature either in the edathla pathinga you know, let's try to understand the laninia if pathinga you know, pacific ocean la inda trade winds kaath adichirukken and the pacific ocean and in the side pathinga you know, it's too warm so na sonna illaya modalle laninia nala in the side irukra kadal pagudhi romba sooda irukku and if you go to towards the american side adho north america and south america side pathina thanni avlo soodilla kadal thanni avlo soodilla adnala pathina the blue color la pathina heavy snowfall irukku and towards asian and africa side la and australia side la adho the northern part of australia romba sood irukkaranal i mean soodana thanni irukku and soodana kaath irukku so this is the first factor and second again uh, நம்மளோட கல்ஃப் ஏரியாஸ் அண்ட் பாகிஸ்தான் ஏரியாவில் சூடு காற்று அடிச்சிட்ருக்கு அண்ட் யூ சி தட் விண்ட் இஸ் ஃப்ளோவிங் டுவர்ட்ஸ் இந்தியா ஸோ அங்கேருந்து விண்ட் வந்துட்டுருக்கு இங்கேருந்து விண்ட் டுவர்ட்ஸ் நார்தன் பிளாட்டில் ஏறிட்டுருக்கு அண்ட் இட்ஸ் புல்லிங் ஆல் த ஹீட் இன் சைட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் நம்ம இது வந்து சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் நம்ம சர்ஃபேஸில் இருந்து நம்ம லெட்ஸ் கோ ஆப் என்னோட ஸ்க்ரீன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அபவ் த சர்ஃபேஸ் ட்ரோப்போஸ்பியரில் இருக்கும் நம்ம லெட்ஸ் கோ சி த விண்ட் ஸோ இந்த விண்ட் பேட்டர்ன் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃபிஃப் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அபவ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த் அங்கே இருக்கிற விண்ட் பேட்டர்னை பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் இஃப் யூ சி கிளியர்லி இப்போ நான் கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் த ட்ராபிக்கல் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேவ் ஃபார்மேட்டில் இட் கோஸ் அப் அண்ட் கோ டவுன் அண்ட் கோஸ் அப் அண்ட் கோ டவுன் அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் சி தெர் இஸ் அ டோம் விச் இஸ் கிரியேட்டட் நவ் த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இஸ் வெரி ஹை ஆக்டிவ் ஆன் த நார்தன் சைட் இட்ஸ் நாட் வெரி ஆக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் இந்தியா அதனால தான் இந்த டோம் வந்து தட்டிட்டு போக முடியல அந்த கிளைமேட் அப்படியே ஸ்டாக்னேட் ஆகிருக்கு நான் ஃப்யூச்சரில் வின்டர் கொஞ்சம் மேலாம் முடியும் போது வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் கீழே இறங்கி வந்து இந்த இவென்ச்சுவலி திஸ் டோம் வில் பிரேக் பட் யூ சி த டெம்பரேச்சர் இந்த இடத்துல ஒரு டோம் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகிட்டு இஃப் யூ ஜூம் இன் சைட் யூ சி தட் இந்த இடம் தான் மோஸ்ட்லி எஃபெக்டட் இப்போ ஹீட்டில் ஸோ லெட்ஸ் கோ டவுன் டு த டெம்பரேச்சர் தட் யூ சி தட் டெல்லி ஏரியா இஸ் ஹெவிலி Uh, on wednesday it's going to go very high and if you see this only india and africa adum on wednesday india area mattum da romba heat wave irukum so this is the extreme heat so in the visuals paathadukapra i think you understood the dome effect uh, high pressure and then keela already soodu ka adichirukken and this becomes a cycle veliya and the clouds ulla varadhu the dome odayadhu and the subtropical jet stream keela vanda idu odanjirum அது வின்டர் டைமில் நடக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸில் ஆப்வியஸ்லி திஸ் டோம் வில் பிரேக் அண்ட் இவென்ச்சுவலி இல் கோ ஆஃப் அண்ட் அண்ட் பசிபிக் ஓஷன்லேருந்து ஹீட் ட்ரேட் வின்ஸ் வந்து ல
இந்த ஹீட் வேவ் ஃபோனோட அந்த இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் இந்த ஹை ப்ரெஷர் வந்து இந்த லோ ப்ரெஷர் வைன்ஸை இழுக்க முடியல ஸோ அதனால் இந்த மான்சூன் வந்து சேரல அது வந்து இருந்துச்சுன்னா நீ கூலாயிருக்கும் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு செயின் ஃபேக்டர் மாதிரி லேனினாக இருக்கிறனால ஹை ப்ரெஷர் கீழே சூடாது இது சூடானனால ஹை ப்ரெஷர் தள்ளி ஒரு டோம் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த டோம் மார்ஸ்லேயே ஃபார்ம் ஆனால் வெஸ்டர்ன் ஐ மீன் சாரி இந்த வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்மால் ட்ராபிக்கல் மான்சூன் வரல and very very important 1 degree climate increase in the earth due to pollution and global warming idella vechu there is a heat wave which is formed now and it's a very very critical heat wave so i think you got the idea of the heat wave this is the simplest way i can explain ad correct ah vandu convey aichu nenikira and uh, this heat wave is terrible north india la it's going to touch 50 55 some places even 60 and uh, south india la it's going to be 40 to 45 பட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜாஸ்தி தான் நம்ம ஊரில் ஸோ பி லிட்டில் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஷியஸ் தண்ணி நிறைய குடிங்க பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணிடுங்க வெளியே போகிறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஜிம் ஹெவி ரன்னிங் ஒர்க் அவுட்ஸ் அவுட் சைடில் வேண்டாம் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த ஹீட் வேவ் போகிற வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் கீப் யோர் செல்ஃப் வித் லைட் க்ளோத்ஸ் ரொம்ப ஹெவி க்ளோத்ஸ் எல்லாம் வேர் பண்ணாமல் லைட் க்ளோத்ஸ் இருங்க பெட்ஸில் பக்கத்தில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அண்ட் நாய்களுக்கு பூனைகளுக்கெலாம் தண்ணி வைங்க அவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் நீங்களும் நிறைய தண்ணி கொடுங்க வயசானவங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சூடு அண்ட் தெர் இஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் இது வந்து ஏர் டெம்பரேச்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் பட் த கிரவுண்ட் டெம்பரேச்சர் அது சர்ஃபேஸ் அதாவது நிலத்தோட டெம்பரேச்சர் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இட் மே கோ டு சிக்ஸ்டி நீங்கள் வந்து வெறுங்காலையில் ரோட்டில் நடக்க முடியாது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த ஹீட் டே டைமில் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நைட் டைம் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ நைட் டைமும் இட் பி லிட்டில் வார்ம் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு பார்க்கும் போது ஹீட் வேவ் இட்ஸ் கோன் பி லிட்டில் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸோ தட்ஸ் இட் அபவுட் த ஹீட் வேவ் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இல்லை அமேசான் ப்ரைம் இல்லாட்டி உங்கள் ஃபேவரட் யூடியூப் சேனல் பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டே அட் ஹோம் அண்ட் ஜா ஆஃபீஸ் போகும்போது உங்கள் ஆஃபீஸ்குள்ளே இருங்க நோ பார்ட்டிஸ் நோ ஜிம் நோ ஹெவி ஹாட் ஒர்க் அவுட்ஸ் தோந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தட்ஸ் இட் சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்